Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi, Bülent Arınç'ın trajedisi. Son bir çıkış yaptı. İktidara vurdu, muhalefete göz kırptı. Sonuç şu, AK Parti tabanından kendisine yönelmiş olan tepkinin dozu daha da arttı. Kemal Kılıçdaroğlu hariç hiçbir muhalifin sempatisini kazanamadı. Ne sempatisi, muhalif kesimdeki Arınç antipatisi daha da arttı. Bakın işte bu kozmik bir trajedidir. Kelebek Partisi'nde mırıldandıklarım. Şu parti kelebeği gibi ortada dolaşan hanımefendi amma da Melis Sözen'e benziyor yahu. Aha Muazzez Ersoy da burada. Dur dur hemen yanına gidip bağlılıklarımı bildireyim. Aha hayranı olduğum Hasan Can Kaya da burada. Kendisiyle bir fotoğraf çektirsem mi acaba? Vay vay vay Nazan Şoray hanımefendi de gelmişler. Biraz mavra yapıp Türkan Hanım'a selam söylesem mi? Deme Şener gerginliği var üzerimde. Acaba aleyhinde bir şeyler yazmış mıydım? Aman tanrım. Bu gördüğüm şahıs ünlü biri. Ama adını çıkaramadım. Kimdi bu ya? Kimdi kimdi? Of! Burayın sahnesi mükemmelmiş. Coşturuyor vallahi. Eyvah az kalsın. Su soleyin uzun upuzun pelerinine basacaktım. Oh my god. Saat 22 olmuş. Benim hemen uzamam lazım. Bunca insan bu kadar uzun zaman hiç yorulmadan nasıl ayakta durabiliyor? Galiba ben çaptan düştüm. Yeni aday belli mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na aday mısın değil misin açıkla dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Televizyonda benimle tartışsan açıklarım. Önce şunu belirteyim. Laf yarıştırma açısından bakacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı hiç fena cevap değil. Kendince bir çıkış bulabilmiş. Fakat bu çıkışın çok önemli bir problemi var. Yeni aday belli öyle mi diye bir soruyu akla getiriyor. Verilen cevapla akla bu soruyu getirmese Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 üzerinden 10 puan verebilirdim. Kendisi gelmeden rüzgarı gelen sanatçı. Geçenlerde televizyon binasında bizim her zaman makyaj yaptırdığımız bölüme gittim. Bir de baktım ki aynanın etrafı süslenmiş, baraklar konmuş, tüller uzatılmış, janjanlar eklenmiş. Bir tek Savorovski eksik. Şaşalı bir hale gelmiş yani bizim makyaj bölümü. Hemen bizim makyaj uzmanımız Buket'e sordum. Hayrola Bülent Ersoy herhangi bir programa konuk mu oluyor? Bingo. Evet Bülent Ersoy konuk oluyormuş. Kendisi gelmeden rüzgarı gelen sanatçıdır Bülent Ersoy. Artı rüzgarından geldiğini belli eden sanatçıdır Bülent Ersoy. Hoşuma gitmedi. Artık Norveçliler kimlik kartıyla Türkiye'ye gelebileceklermiş. Türklerse Norveç'e vizeyle gitmeye devam edeceklermiş. Turizm, murizm anlıyorum ama yine de hiç hoşuma gitmedi bu durum. Gururum incindi. Emrah Serbest Hiçbir şey olmamış gibi yeni kitabını yazıp piyasaya sürmüş. Yeni kitap da eski serinin devamı niteliğinde. Behzat Ç. romanı yazmış yani. Millet de tepki gösteriyor haklı olarak. Hiçbir şey olmamış gibi aynen devam mı yani deniliyor. Oysa ben de roman yazmaya yüz bırakmayan hatalarım diye bir roman yazsaydı... Bu kadar tepki almazdım. Zelenski, eskisi kadar prim yapmıyor. Biden bile görünce yüzünü ekşitiyor. Haki tişörtüne destan yazan kalmadı. Batı medyası eskisi gibi yüz vermiyor. Yakında hem de çok yakında herkes kendini kurtarırsa ve olan da bunu olursa hiç şaşırmayacağım. En çok beğendiğim Demirel aforizmaları. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz. Derin devlet, normal devletin raydan çıkmış halidir. Ege bir Yunan gölü değildir. Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh Ege bir göl değildir. Demokrasilerde çareler tükenmez. Yollar yürümekle aşınmaz.